チャオディーカーオレンジパタヤのアイです今回の動画は東南アジア最大規模のコーヒーフェスに行ってきたの巻をお送りしたいと思いますコーヒーが好きな方もそうでない方もぜひお暇つぶしにどうぞゆるりとお付き合いくださいませオレンジパタヤドンムアン空港の近くにあるコンベンションセンターインパクトムアントーンターニーアリーナや野外劇場もあったり世界最大のエキシビジョンホールがあったりととにかく巨大な施設日本で言ったら東京ビッグサイトや幕張メッセみたいなところでしょうか今回私たちは初めて行きました12月23日から26日の4日間タイランドコーヒーフェスタが開催されました東南アジア最大規模のコーヒーフェスです入場は無料入場整理券もありませんでした会場に入る前にワクチン接種履歴のアプリの画面を提示しますかなり厳しくチェックしている様子でした午前中の会場間もない時間ですがこのにぎわいぶりフェスタの会場は1万5000平米かなり広いですあちこちのブースでトークショーやワークショップが開かれていました例えばこちらはコーヒーの製法の違いを舌で感じることができるワークショップです T シャツやマグカップなどのグッズを一点以上購入すると参加できます初日のメインステージではタイ国内で生産されたアラビカ種の品評会の表彰式が行われましたコーヒーの製法部門別に評価されます受賞したファームさんの誇らしい表情がとても印象的でしたそして今年受賞したコーヒーをテイスティングして生豆や焙煎豆で購入することができるブースもありますとても美味しくいただきましたとにかく広い広い展示場の中のあちこちにさまざまなグッズがありましたこの動画ではごく一部のご紹介になってしまい恐縮ですドリップペーパーの密度の違いを展示していたりタイでも人気のキャンプで活躍しそうなグッズもありましたリアレッティ社のブースではマキネッタの実演がありましたタイの人たちが興味津々といった様子でカプチーノやカフェモカを我先にとテイスティングしていましたこういうのは全部無料ですこちらは日本でもおなじみのカプセル式エスプレッソマシーンのブースです50種類近くあるカプセルの中からそれでも好きなコーヒーを無料で試飲させてもらいましたなのでいつも人がモリモリでした無料って強いですこんなものもありました模型だったり展示のみだったりでもちろん稼働はしていませんが結構な迫力の機会を見ることができて社会科見学や工場見学が大好きな私は大興奮ですこちらはコーヒーの豆の色を選別する機械内蔵のカメラで瞬時に識別して規定以下のものをエアガンで狙い撃ちにして弾くのだとか豆の状態にもよるけれど1時間に200キロから最大で 1.5 トンの豆を選別できるのだそうです
展示されているこの製品は初日に売約済みになっていましたこういった大きな設備を買う人が来る商談の場でもある展示会なんですねただでコーヒーをいただいてグラッチェグラッチェと喜んでいる私たちなんかすいませんこちらでは焙煎の温度管理をするシステムを展示していましたなんともハイテクノロジーです家庭用のコンパクトな焙煎機でも Bluetooth 接続でアプリで時間や温度の設定ができるものがあるみたいです日本で購入するよりも安いかもしれませんちなみに我が家では原始的に夫がベランダで鍋を振って焙煎しています対国内のコーヒーはもちろん輸入のコーヒーもたくさん展示されてテイスティングの提供があり販売されていました中にはびっくりするようなお値段のものもタイでは美味しいコーヒーを国内で作っているのになぜ輸入の豆がたくさんあるのかと聞いてみるとタイの人はこれまでコーヒーにあまり興味がなくカフェでコーヒーを飲むのは外国人が多かったのが理由の一つではないかとのことそれがここ数年でコーヒーに興味を持つタイの人たちが増えてきて新しくカフェを開くタイ人オーナーも増えているのだとか通りでフェスタが大盛況なわけです輸入のコーヒーもいいのですが関税が高いし第三国を経由しなければならないものもあるということなのでこれからタイのコーヒー産業がより発展して農家の方々の暮らしが良くなるといいなと思いますさてメインステージではスピードコーヒーアートのイベントがありました。12月の初めに行われた本大会300名以上のエントリーを勝ち抜いた上位入賞者4名によるエキシビジョンマッチですこの日はエキシビジョンマッチなので賞金は出ませんが出番を待つ間マイピッチャーでイメージトレーニングをする横顔に強い意気込みを感じます本戦さながらのステージセッティングとカメラ中継見ているこちらも緊張しますこのエキシビジョンマッチのジャッジは見ているお客さんの投票です赤か青かバルーンをあげますこちらがエキシビジョンマッチ決勝の作品どちらが勝者かわかりますか。ちなみに、他のブースでは、別のラテアート大会が開催されていました。こちらは、エキシビジョンではなく、これが本戦です。イタリアのコーヒーマシーンサンレモと、オーストラリアで人気の豆乳飲料、ボンソイが主催で、4日間かけてトーナメントを進めます。優勝賞金7万バーツがかかっている本戦とあって皆さん真剣でした後で Facebook で見てみましたがエキシビジョンマッチの勝者こちらの方がこのサンレモとボンソイの大会でもチャンピオンになったようですおめでとうございますところでエキシビジョンマッチのステージにあったミルクですがバリスタと書いてあるミルクもしかしたらラテアート向けのものなのでしょうか最近夫が練習しているラテアートなかなかうまくいかないみたいですがミルクを変えたらうまくいくでしょうか早速スーパーで購入してチャレンジしました
。なんということでしょう。ちょっとそれっぽくなりました。ミルクのせいじゃねえよ。というお約束のオチを期待された方、ごめんなさい。今回のフェスタでは、いろいろと興味深いお話を聞かせてもらって、いろいろなコーヒーをテイスティングさせてもらってコーヒー豆の製法によってドリップしたコーヒーの味が違うということを知りましたコーヒーの世界ってどこまでも奥が深いですまたちょっと珍しいコーヒーの花のお茶コーヒーブロッサムティーもお土産に購入して美味しくいただいていますジャスミンみたいな香りでリラックスできますよタイランドコーヒーフェストの前の日は冬至でしたパタヤでは柚子が手に入らないのでマナウで代用してお風呂に浸かりましたそれと運がつくように運のつく食材で夕飯をいただきました当時なので、大根と、人参と、南京と、なんかいろいろ入って、あとうどんも入ってる豚汁作っていただいてます。どんだけ運をつけたらいいんだ。あと、そう、これも、こんにゃくのきんぴら、これもいただいてます。でも、普通の豚汁だとなんかつまらないから、パクチー、コリアンダー。コリアンダーで運がついてるから。あと、みんな大嫌い、大好き。ナンプラー。運がついてるから。ナンプラー。これとこれ入れると、どんな料理でも一気に台風になるという魔法の組み合わせ。はい料理<笑>というわけでいただいてみますわかるコリアンダーとナンプラーを入れた豚汁うんタイ料理だタイ料理になったうんお試しあれ<笑>パクチーってこれねコリアンダーいわゆるコリアンダーいわゆるパクチーこれなんだコリアンダーこれなんだコリアンダー笑っていいんだよ<笑>も,も,もう一個あるもう一個ある、うん、もう一個あるから、うんナンプラーです。ナンプラーです。<笑>こんばんは。中森明菜です。寂しすぎて壊れそうなの。私は愛のナンプラーセン